Grupo Sadasi sigue sin entregar documentación para poner en marcha la Escuela Héroes de Puebla, dice Protección Civil. Profesionales de las redes alertan desde Puebla de riesgos para menores de edad en Facebook o Twitter. Organizaciones de vendedores ambulantes regresan a las calles. Los planteles escolares de la empresa constructora Sadasi están en condiciones para funcionar, sin embargo, aún falta documentación. El grupo Sadasi no ha, no ha entregado todo lo que es la documentación, más sin embargo nosotros el día de ayer fuimos a hacer una re revisión ocular de las estructuras y de cómo se encontraban los inmuebles y tenemos el dictamen que los, los inmuebles se encuentran en buen estado, pueden funcionar para escuelas. Organizaciones de vendedores ambulantes no quitan el dedo del renglón y demandan a la administración capitalina permitir la venta callejera. Acusaron al edil capitalino Eduardo Rivera de escuchar solo a organizaciones como la Canaco, la Canacope y otras. Ha habido diálogo con Pablo Montiel Solana, pero no tiene solución. Es como cuando platicamos con un amigo que nada más nos consolamos el uno al otro, pero no tiene solución al respecto, porque él no los dijo que la solución la tiene el presidente municipal. El Ayuntamiento Capitalino realizó hoy un acuerdo de colaboración con la empresa Microsoft que permitió además conocer del riesgo de uso excesivo de las redes sociales. Facebook fue ubicada como la más riesgosa para los menores de edad. Mientras tanto, el edil capitalino Eduardo Rivera se comprometió a avanzar en el cierre de la brecha digital. Mi gobierno ha implementado un programa muy ambicioso. Conecta Puebla, un mundo de posibilidades. Y esto es para convertir a nuestro municipio en una ciudad digital promoviendo la igualdad de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Este programa integral permitirá que niños y niñas de nuestro municipio puedan igualmente tener estas herramientas. Un poco después de esta ronda de conferencias, el municipio reconoció a los participantes como huéspedes distinguidos en el cabildo de la ciudad. Entre quienes recibieron reconocimiento fueron la diputada federal del Partido Acción Nacional, Rosa María de la Garza Orozco, quien en 2009 fue coordinadora de la campaña contra la violencia ya basta. Hasta aquí la información, recuerde la jornada noticiosa aquí en www.periodicodigital.com.mx. Gracias por su atención. 